അതിന് മുന്നേ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗിത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധായകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസ് പേജിന് ആദ്യമായിട്ട് അവകാശിയായ ഇദ്ദേഹമാണ് ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് മലയാളത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളിലേക്കും പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അത്ഭുതം പോലെ തന്നെ ജിത്തു ജോസഫ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്കും ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആ വിളി വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്യാനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ജിത്തുചേട്ടൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ വേഷത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ കൃഷ്ണട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂമനാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാരണം അവര് രണ്ടാമത് ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്തത് ട്വൽത്ത് മാൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചില്ല കാര്യം അതിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേഷം അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇത് ദിവസം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ത്രില്ലർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മെമ്മറീസിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ത്രില്ലർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കൂമൻ കൂമനിൽ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ച് എന്റെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ കരിയറിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലുതായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് കൂമൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും അതിന്റെ റീച്ചും ഒക്കെ അത്രയും വലുതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമ കാണണം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ട്രാക്ഷൻസിലും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്തതായി ഒരു മണി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ ഹന്ന രജി കോശിയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ നായികയായി എത്തുന്നത് ഹന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു അവരി വാർത്തം ചെയ്യും പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ജിത്തു സാറിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് സോ ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു കോമൺ ചിത്രത്തിലൂടെ സോ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദ ഹോൾ ടീം ടു ജിത്തു സാർ ടു ദ റൈറ്റർ ടു ദ ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ടു ആസിഡിക്ക സോ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമകളിലും ഏറ്റവും ഭാഗ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ കോമൺ ചിത്രം തന്നെയാണ് സോ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഓക്കെ തീർച്ചയായും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി മൂവി ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച് ഹല താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തതായി ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മറ്റാരല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തൊട്ട എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജനഗണ പല കഴിവ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാജിക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്വർഗം ലെസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ചിത്രത്തിന്റെ 
ഞാൻ ജിത്തുവിന്റെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ജിത്തുവായിട്ട് അത്രയും സ്നേഹവും അടുപ്പവും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് ദൈവം പിന്നെ അതിന് ഭാഗ്യം തന്നത് പിന്നെ ആസിഫ് അലി എന്റെ പടത്തില് മുൻപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള നടനാണ് എനിക്കൊരു ഹിറ്റ് നിവേ വലിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആസിഫ് അമർ അക്ബർ ആന്തോണി പിന്നെ കൃഷ്ണ മറിയ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഞാനാണ് പുള്ളിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണമാരുടെ ഈ സിനിമ ഹിറ്റാവും എനിക്കതിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി തിയേറ്ററിൽ അറിയാം പിന്നെ എന്നെ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റിൻ ചീപ്പൻ ജസ്റ്റിൻ ചീപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല എന്നെക്കാളും ഒരു കഴിവും മറ്റേ നല്ല സിനിമ കണ്ടുപിടിക്കാനും നല്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല കഥകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റെല്ലാ ഇതിലും ഭാഗ്യവാനും കഴിവും എല്ലാം കൊണ്ടും മെടുക്കാനാണ് അവിടെ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ പുള്ളിയാണ് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല ഹിറ്റുകൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്ന കൂമൻ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ ലോഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സോ വേൾഡ് ഓൾ യുവർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ് ഞാനിതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റർ ക്ഷണിക്കാം പുള്ളിയാണ് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സിനിമയുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാത്രിയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ല നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ആ കൂമൻ അവിടെ എടുത്ത് മൂങ്ങുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നമ്മള് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പോലീസുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു കള്ളന്റെ പുറകെ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഇതിനകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഥാപരമായി സിനിമയുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൈ അങ്ങനെയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സാധാരണ ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സിനിമകൾക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ടൈ രീതിയല്ല അപ്പൊ ഞാനത് സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോലും കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ജിത്തു പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ സിനിമയുമായി ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാം പിന്നെ ഇതിനൊരു ഈ പക്ഷിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ട് അത് കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ബോർഡറിലുള്ള ഒരു ഉൾഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ അയാളുടെ ചില സവിശേഷമായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ടൈറ്റിലുമായി നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും ഒരാൾ കള്ളം പറയുന്നതാണോ അതെയോ ജിത്ത ജോസഫ് സാറിന്റെ ഒപ്പം ത്രില്ലർ എന്ന് വരുമ്പോ വരുന്ന ഒരു അമിത പ്രതീക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് സാർ മനപ്പൂർവ്വം ത്രില്ലർ എന്നുള്ള വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് അല്ല അതിലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ത്രില്ലറാണ് ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയതാണ് അവർക്ക് വിട്ടുപോയതാണ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ത്രില്ലർ ഞാൻ മെമ്മറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ത്രില്ലർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൃശ്യമൊന്നും ഞാൻ ത്രില്ലറായിട്ടില്ല ഫാമിലി ഡ്രാമ പിന്നെ അത് ഫാമിലി ത്രില്ലറായി മാറി ഒരു പ്യുവർ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെമ്മറീസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൻ എൻ്റർടൈൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മെസ്സി ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കള്ളത്തരവും ഇല്ല ഒളിച്ചു വെക്കും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ബി ജിയും ടീസർ കേൾക്കുമ്പോൾ നോർമലി കേട്ടു വന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പർപ്പസ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നതാണോ കഥാപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതും പിന്നെ പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് വിഷ്ണു ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് റാം ഒരു പക്ഷെ റാമിന്റെ ലോഞ്ചിന് നിങ്ങൾ ആരും
അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലായിരുന്നു ഒരു മറ്റുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ത്രില്ലർ ത്രില്ലർ നല്ലൊരു സസ്പെൻസ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേക്ക് ഭയങ്കരമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്ന് മറ്റേ സിനിമയ്ക്ക് ഇല്ലെന്നല്ല സീൻസിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചില ക്യാരക്ടറിന്റെ എൻട്രി അതിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മറ്റൊരു ഡയലോഗില് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില ഹൈഡ് ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും എപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല ഇതിനകത്തും ഞങ്ങളത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സ് ആവും ഇതിനകത്ത് ട്വിസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് മെമ്മറീസ് അല്ല ദൃശ്യം ട്വിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് അല്ല അതൊരു സസ്പെൻസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു നല്ല സിനിമ എല്ലാം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കും ഇപ്പൊ ത്രില്ലർ സിനിമ ഓടുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്ത നല്ല ഹ്യൂമർ സിനിമകളും ഫാമിലി ഡ്രാമ സിനിമകളും വിജയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലതെന്താണോ അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ ത്രില് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ചിരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി അതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്താൽ ആ സിനിമ സ്വീകരിക്കും ഓഡിയൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ത്രില്ലർ ആണെങ്കിൽ ത്രില്ലറിന്റെ ഒരു കാലം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആസിഫ്ക പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോമലിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കടകം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവും ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സി ഐ സാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കോമനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിരി ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതില് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു സി പി ഒ ആണ് കോൺസ്റ്റബിൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടില് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഗിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരും അയാളെ നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇയാളുടെ ചുറ്റും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഗിരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗിരിയെ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പല ആളുകൾക്ക് മടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിരിക്ക് ഗിരിയുടേതായ കുറെ കോംപ്ലക്സുകളുണ്ട് കുറെ ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഉണ്ട് ഗിരി ഷർട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചായക്കടയിലോ കവലയിലോ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് തോന്നും ഗിരി ഒരു യൂണിഫോമിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതൊരു പോലീസുകാരനാണ് എന്ന് സിനിമയിൽ പോലും നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തോന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആണ് ഗിരിയുടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഗിരിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് കാരണമാകുന്നത് ഗിരിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സതീഷിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജവാന ഫ്രണ്ട്ലിമലയായിരുന്നു അതിന് മുന്നിൽ ചെയ്തത് സതീഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ചേട്ടന്റെ സിനിമകളിലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൃശ്യ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുതൽ ചേട്ടൻ എല്ലാ സിനിമകളും സതീഷാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധായകൻ സതീഷ് കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറമാൻ വെക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സംവിധായകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സംവിധായകന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിനെ പറ്റും അത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ ബോണ്ടാണ് അപ്പൊ സതീഷ് കുറുപ്പിനെ കുറിച്ച് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും ചേട്ടൻ അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പക്ഷെ ഈ അവസരത്തിൽ
അതിനുശേഷം സതീഷ് ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളും നൂറ് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ ഓടുകയും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം അപ്പം സതീഷ് ആണെങ്കിലും വിനയ ആണെങ്കിലും ഈ സിനിമയ്ക്ക് തരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത്രയും വലുതാണ് അപ്പൊ സതീഷിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ കൂമൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാത്രിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണിത് അപ്പൊ രാത്രി കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്ന സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടത്തോടെ നടന്നു പോകുന്നത് എഴുതി വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇരുട്ടാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇയാളെ കാണുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ കൂടിയാണ് സതീഷ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏത് വരുമാനത്തെ പോലീസ് വരുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 
അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പോലീസിനെ ലീഡാക്കി ചെയ്യും ചില സമയത്ത് അതിനകത്ത് കള്ളനെ ലീഡാക്കി ചെയ്യും പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഒക്കെ സിനിമകളിൽ പോലീസിനെ ഹീറോ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ആളായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ പോലീസിനെ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ആക്കി കാരണമാണ് പതിവ് അതിനൊരു അപവാദമായിട്ട് വന്നതാണ് ദൃശ്യം ഒരു കുറ്റവാളി ലീഡായിട്ട് വന്നതാണ് ദൃശ്യം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഹീറോയിൻ നാട്ടുമ്പോർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ഒരു കഥാപാത്രം പിന്നെ ജിതു സാറിന്റെ സിനിമകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സാറിന്റെ സിനിമയിൽ ഭാഗമാവാൻ കഴിയുന്ന ഇറ്റ്സ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് അതൊരു ചെറിയ കഥാപാത്രമോ വലിയ കഥാപാത്രമോ എന്താണെങ്കിലും സോ ദിസ് ഇസ് എ ലക്കി തിങ് ഫോർ മീ ലക്ഷ്മി കഥാപാത്രം ഇൻ ഹിസ് മൂവി അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ആ സിനിമ ഇപ്പോഴും ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നിഷാന്ത് സാട്ടു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അതിലും ആസിഫിക്കുണ്ട് വേറെ കുറെ താരങ്ങളുണ്ട് സോ അത് ലൈക്ക് മേ ബി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തീകരിക്കും അടുത്ത വർഷം ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിലീസ് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ആയ ഒരു സിനിമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിസൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള എന്റെ മാരാക അതിന്റെ സംവിധായകനായിരുന്നു നിസാം ബഷീർ ഞാൻ എന്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹോമിനെ കുറ്റം ഇബിലിസും ഈ രണ്ട് സിനിമകളുടെയും തിരക്കഥാകൃതായ സമയം ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതില് അത് മമ്മൂക്ക വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മമ്മൂക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പൊ ഇതിലൊരു വേഷം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ഈ സിനിമ ഫുൾ കഥയാണ് ആദ്യം എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം തോന്നിയൊരു വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക അടുത്തൊരു റെസ്പെക്ട് ആണ് കാര്യം ഈ സിനിമ റോഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ മമ്മൂക്ക ജഡ്ജ് ചെയ്തു ആ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു ആ സിനിമ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം എത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ കാണിച്ച മനസ്സ് അപ്പൊ ഈ കഥ മൊത്തം ഞാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഏത് വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേഷമാണ് ഈ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് നറേഷനിൽ ദിലീപിന് എവിടെയും ദിലീപിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദിലീപ് ആരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ദിലീപ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഹാലുസിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു 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 ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഞാനത് കേട്ടപ്പോ പക്ഷെ ഒരു നിസാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു സംവിധായകൻ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ട് നിസാമ് മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു റീച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒരു പ്രസൻസും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു മുതിർന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത മമ്മൂട്ടയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മാജിക് കാണിക്കാമെന്നൊന്നും നേരത്തെ നിർ തീരുമാനിച്ചൊന്നും അല്ല ആ സിനിമ ചെയ്തത് ആ മുഖം കൂടിയുടെ പുറകിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതൊരു കൺവിൻസിങ് ആയ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയി ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആയി ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ പറയും ആ മുഖം മൂടി ഇട്ട് വന്നത് ആസിഫ് അലി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും എന്നാണ
ആ സിനിമയിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതിന് വേറൊരു മറുപടി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല
നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബ്രീതിങ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനിൽ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അത് എടുക്കാൻ എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എനിക്ക് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ എൻ്റെ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്ടും ഇതും കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റാണ് താങ്ക് യു സമയപരിധി മൂലം അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ും